ലിജോ ഡേവിഡ് തോട്ടാൻ തൃശ്ശൂരിൻ്റെ അഭിമാനമാണ് ഹീ ഇസ് ആൻ എക്സെപ്ഷണൽ ഫിസിക്കലി മെൻ്റലി ആൻഡ് ഇമോഷണലി ദാറ്റ്സ് വൈ ഹീസ് ബിക്കം ആൻ ഒളിമ്പ്യൻ ലിജോട്ട് ഡേവിഡ് തോട്ടാനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒരു സീനിയർ ടൂർണമെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വലിയൊരു ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു പ്ലെയറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അറിയുന്ന തോപ്പ് സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ളൊരു കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ പേര് ലിജോ ആ പയ്യൻ നന്നായി കളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ശരി അവനെ കൂട്ടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു മാച്ചിൻ്റെ ദിവസം ഞങ്ങൾ വന്ന് കുട്ടീനെ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ ആ ദിവസത്തെ മാച്ചിൽ ആ കുട്ടിയായിരുന്നു മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് അങ്ങനെ നാല് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മത്സരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ ദിവസവും അവൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അതിശയിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെ കാണുന്ന കാണികളുടെ എണ്ണം വ്യൂവേഴ്സ് കൂടി തുടങ്ങി അവിടെ ഇവൻ്റെ പേരും പ്രശസ്തിയും അങ്ങ് പടർന്നു തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ ഒയേഷ്യയുടെ പിന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ താരമായിട്ട് അദ്ദേഹം മാറുകയാണ് ചെയ്തത് ഇന്നും ആ അദ്ദേഹം അത് ആ പാത പിന്തുടരുന്നു മറ്റുള്ള യങ് യങ്സ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താങ്ങും തണലും വെളിച്ചവും ഒക്കെ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസും ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ഞാനിന്ന് ഒളിമ്പിക്സ് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേഡിയം ഭൂരിഭാഗവും ലിജോനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് തോപ്പ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോഴും ലിജോ ഗ്രൗണ്ടിൽ പരിശീലനം നടത്തുന്നത് ഞങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ഈ ഗ്രൗണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഒളിമ്പ്യനാക്കി മാറ്റിയത് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ അഭിമാനമുണ്ട് ശ്രീ രവീന്ദ്രനാഥ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ പ്രതിഭകളെ ആദരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പദ്ധതി എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങൾക്കും കൊടുക്കുകയും നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയും ഒളിമ്പ്യനുമായ ശ്രീമാൻ ലിജോ തോട്ടാനെ പ്രിൻസിപ്പളും എച്ച് എം എം പി ടിയും വിദ്യാർത്ഥികളും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ആദരിക്കുകയും അദ്ദേഹവുമായിട്ട് സ്നേഹ സംഭാഷണം നടത്തുകയും എല്ലാം ചെയ്തു ഞാൻ ലിജോൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ലിജോ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ലിജോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു എ എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബ് ആരംഭിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാവുകയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അദ്ദേ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ടുള്ള ആൻഡോ സാറും കൂടിയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ചിട്ടയായ രീതിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ സ്പോർട്സിന് പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ നേട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിന് ശേഷം ഈ വർഷമാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് തോപ്പ് സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ലിജോനെ പോലെയുള്ള ഒത്തിരി കായിക താരങ്ങൾ ഒളിമ്പ്യന്മാർ ഇനിയും ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലേക്ക് എനിക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടി പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് റെയിൽവേയിൽ ജോലി കിട്ടി പിന്നെ ഞാൻ നാഷണൽ ക്യാമ്പിൽ ഒരു സ്ഥിരം മെമ്പറായി അങ്ങനെയാണ് അവിടെ വരുമ്പോൾ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഞങ്ങൾക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നാല് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി അതിൽ ഒന്ന് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു തൃപ്രയാർ രാമചന്ദ്രൻ അങ്ങനെ രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഞങ്ങൾ ടീമിൽ നല്ല ശക്തമായ ടീമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഞാൻ രാമചന്ദ്രൻ പഞ്ചാബിൽ നിന്നൊരു പരംജിത് സിംഗ് യു പിയിൽ നിന്ന് ജടാശങ്കർ അങ്ങനെ നാല് വ്യക്തികളായിരുന്നു ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സെലക്ഷൻ കിട്ടുക അങ്ങനെ ഒരു നിരന്തരമായൊരു പരി വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള പരിശ്രമത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് എത്തുകയാണ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസാണ് ബാങ്കോക്കിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് അന്ന് എനിക്കുണ്ടായ വേറൊരു അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ഓടുന്നത് ഞാനാണ് ആ സ്റ്റാർട്ട് ഓടുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എൻ്റെ ഫൗളായി അപ്പോൾ ആ ഫൗൾ സ്റ്റാർട്ട് എന്താന്ന് പോലും എനിക്കറിയ
അപ്പോൾ ഫൗൾ സ്റ്റാർട്ട് എൻ്റെ ട്രാക്കിൽ വന്ന് റെഡ് കാർഡ് കാണിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയണത് ഞാനാണ് ഫൗൾ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പിന്നീട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനായി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു ടീം നല്ല പ്രതീക്ഷയായിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് ഇനിയൊരു ഫൗൾ സ്റ്റാർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ടീം ഔട്ടാണ് നമുക്ക് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സമയത്തില്ല അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു ടെൻഷൻ പിടിച്ച ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനൊരു തീരുമാനം ഉറച്ച തീരുമാനത്തിലെത്തി എങ്ങനെ വന്നാലും ആര് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയാലും ഞാൻ ഫൗൾ സ്റ്റാർട്ട് ഇല്ലാതെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഉറച്ചു നിന്നിരുന്നു അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കുഴപ്പമില്ല അതായത് നാലാമത്തെ ലാപ്പ് വരെ ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫോർ എയ്റ്റി വരെ ഞങ്ങൾ മുന്നിലായിരുന്നു ഫോർ എയ്റ്റിക്ക് ശേഷം ജപ്പാൻ മുന്നിലോട്ട് വരികയും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ രണ്ടാം സ്ഥാനമാവുകയും ജപ്പാൻ ഒന്നാം സ്ഥാനമാവുകയും അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സിൽവർ മെഡൽ വന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അന്നത്തെ ആ ഓട്ടം കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു ടയർഡ്നെസ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ റൂമിലൊക്കെ എത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് മെഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മെഡലിന് അവിടെ ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ മെഡലുകളും കുറേ മെഡലുകളുള്ള ആൾക്കാർ അതിൽ കുറച്ച് ആൾ അതിലൊരു വ്യക്തി മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാനും രാമേന്ദ്രൻ കൂടി പറയും ഈ ഒരു മെഡലിന് ഇത്ര വലിയ ഉള്ളൂ ഇതിനാണ് ആൾക്കാർ ഇത്രയും ആകാംക്ഷയോടെ നിൽക്കണേ എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊക്കെ വന്ന് ഞങ്ങളിങ്ങനെ സംസാരിക്കും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ ട്രെയിനിൽ നാട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് നാട്ടിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ മെഡലിൻ്റെ വില മനസ്സിലായത് അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും എൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ എല്ലാവരും തന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോയി ഞാൻ രാമേന്ദ്രനും ആകെ എന്താ പറയുക ഞങ്ങൾക്ക് ഷോക്കായി പോയി ഞങ്ങൾ ഇവരൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഇവർ വന്ന് ഞങ്ങളെ തോളിലേറ്റി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വീടെത്തുന്ന വരെ ഞങ്ങളെ തോളിലേറ്റി ഒരു തുറന്ന ജീപ്പിൽ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൻ്റെ മെഡൽ എന്ന് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് മെഡലിൻ്റെ ഒരു വില അറിയുന്നത് അത് സന്തോഷം ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഭവമാണ് വർഗീസ് മാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും പിള്ളേർക്കൊരു ആവേശമാണ് എപ്പോഴും പിള്ളേരുടെ കൂടെ നിന്ന് പിള്ളേർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കായിക അധ്യാപകനാണ് നമ്മുടെ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കായിക അധ്യാപകൻ തന്നെയായിരുന്നു വർഗീസ് മാഷ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ സ്പോർട്സിലേക്ക് വരാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഒരു സ്പോർട്സുകാരനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നില്ല പത്താം ക്ലാസ് ആയപ്പോൾ വീട്ടുകാരെല്ലാവരും അതുപോലെ എന്താണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സാവാതെ സ്പോർട്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ബെനിഫിറ്റും കിട്ടാലേ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സാവണം എന്നൊരു ചർച്ച വരികയും അപ്പോൾ ആ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി ഈ വർഷം എങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിച്ച് പാസ്സാവാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത എൻ്റെയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുകയും ആ വർഷം ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ തോപ്പ് സ്കൂൾ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വന്നു സ്പോർട്സിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ തോപ്പ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ലാസ്റ്റ് പീരീഡ് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സെലക്ഷൻ ട്രയലിൽ ഞാൻ പോയിരുന്നില്ല അത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയപ്പോൾ പത്ത് പാസ്സാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം എന്നെ കാണാത്തതുകൊണ്ട് വർഗീസ് മാഷ് എന്നെ ക്ലാസിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് ലിജോ എന്താണ് സെലക്ഷൻ ട്രയലിൽ വരാഞ്ഞെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മെഡലൊന്നും കിട്ടില്ല ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലൊന്നും ഞാൻ പോയിട്ട് വെറുതെ ഇവിടെ മെഡൽ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല മാഷ് പത്താം ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ പാസ്സാവണം എന്ന് പറഞ്ഞു മാഷ് ഗൗരവത്തോട് സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു അതൊന്നും പറ്റില്ല നാളെ എന്തായാലും ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇന്ന് ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് നീ എന്തായാലും ഗ്രൗണ്ടിൽ വരണമെന്ന് മാഷിൻ്റെ ഒരു വാശിയായിരുന്നു മാഷ് അത്രയും ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നത് പുള്ളിയുടെ ഫാദറിനെ കൂടെ പോയി കണ്ടിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും വന്നു തുടങ്ങി ഫാദറാണ് ശരിക്ക് ലിജോൻ്റെ ഫാദറാണ് ഫാദറും കിട്ടും മാഷും കൂടി പോയിട്ടാ ഞാൻ പോയിട്ട് തന്നെ വീണ്ടും വന്നത് വന്നു തുടങ്ങി
മത്സരത്തെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കി കാണുകയോ ആ മത്സരത്തെ ആ സീരിയസിനോട് കൂടി കണ്ട് ആ മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും നാളെ നമുക്കൊരു കാലമുണ്ടാവുന്നത് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക തന്നെ ചെയ്യാം